നമസ്കാരം വയൽക്കിളികളല്ല തളിപ്പരമ്പ് കീഴാറ്റൂരിലെ സമരക്കാർ കഴുകന്മാരാണെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അവിടെ സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാറുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കീഴാറ്റൂരിലെ സമരക്കാരോട് പെരുമാറുന്നത് ക്രൂരമായാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ആ സമരം വിഷയമാക്കിയുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന് ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു പ്രധാനമായും രണ്ട് വശങ്ങളാണ് കീഴാറ്റൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കൃഷിഭൂമി നികത്തി റോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലെ സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് ഇത്തരമൊരു സമരത്തോട് സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയായതോ എന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് വിശദമായി ഈ വിഷയത്തെ വിഷയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നു സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് കീഴാറ്റൂരിലെ സർക്കാർ നിലപാട് ന്യായമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം കീഴാറ്റൂരിലെ സർക്കാർ നിലപാട് ന്യായമോ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അതിഥികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് പ്രധാനമായും നാല് പോയിൻറ്റുകൾ ഊന്നിയാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക ഒന്നാമത്തേത് ഇതാണ് കീഴാറ്റൂരിൽ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വരിക ഇതല്ലാതെ ബദലുകളുണ്ടോ കീഴാറ്റൂരിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇപ്പോഴുള്ള അലൈൻമെൻ്റ് അൻ്റെ അല്ലാതെ മറ്റു ബദലുകളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണവ സമരത്തോട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇത് ക്രൂര നിലപാടാണോ എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തേത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള എതിർപ്പ് മാത്രമാണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നതാണ് സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ എ റഹീം എനിക്കൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിലുണ്ട് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കൊച്ചിയിലുണ്ട് ശ്രീ സി മനോഹരൻ വയൽക്കിളികൾ സമര സമിതിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ടെലിഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാട്ടുകാരാകെ തന്നെയും അറിഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ടാകണം അത്രക്ക് കർക്കശമായൊരു നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക മറ്റു ബദലുകളൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതല്ലാതെ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി അതുവഴി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുകൂലമാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്നാളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതായുള്ളത് എന്നതാണ് ആ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ശരിയായതാണോ അത് സർക്കാർ പറയുന്ന നിലപാട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കീഴാറ്റൂരിലെ വയലിലെ പ്രശ്നം കീഴാറ്റൂരി വയലും മണ്ണിട്ടും ഓടുന്ന മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കീഴാറ്റൂരിലുള്ള കുടിവെള്ള പ്രശ്ന കുടി കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ് അതുപോലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കരയിലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൂടെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ ഓ അല്ല ഒരു വികസനത്തിനെതിരെയോ കീഴാറ്റൂരാൽ നിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ ബൈപ്പാസ് കീഴാറ്റൂരിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നിലവിലുള്ള ഹൈവേയിൽ കൂടി പോകാൻ വേണ്ടി സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കീഴാറ്റൂർ വയലിലേക്ക് തന്നെ സർക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലുള്ള താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ കുടിവെള്ളവും കൃഷിയും എല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ മനോഹരൻ താങ്കളും വയൽക്കിളികളാകുന്ന പറയുന്ന ഈ സമരക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യായമായതാണ് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെതും മറ്റുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് അലൈൻമെൻറ്റുകളിൽ മറ്റ് രണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റുകളിലേക്ക് പോയാലും കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും മൂന്ന് അലൈൻമെൻറ്റുകളിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടും മറ്റ് സാമൂഹ്യമായിട്ടുമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് സ്വീകരിച്ചത് അത് ശരിയായതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് അലൈൻമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ആഘാതം കുറഞ്ഞ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് അല്ലല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കീഴാറ്റൂർ വയലിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ വീട് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അത് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി പിന്നീട് ബാ
താഴെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് തളിപ്പമ്പ് ടൗണിൽ നിന്നും അതുപോലെ പട്ടുവം പുളിമ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നും തിരിച്ചമ്പരം അമ്പലത്തിൻ്റെ ചിറയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് കീഴാറ്റൂർ വയൽ ആ വയലിൽ മഴക്കാലത്ത് പുഴ പോലെയാകുന്ന സ്ഥലമാണത് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ കീഴാറ്റൂരെ ഭാഗം അറി കീഴാറ്റൂര് വയലറിയോ അവിടെ ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയും അവിടെ എങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അത് കൃഷി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് അടുത്ത കൃഷി നടത്തുന്നു അതൊക്കെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലാതെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റപ്പെടുവെന്ന് ഇത് കുഴിയിൽ ഒരു ഒരു താഴ്ചയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു നാട പോലെ നാലര കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വയലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ പുഴയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അത് അവിടെ നടക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റം വേലിയറക്കത്തിനെയൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂട് സ്ഥ സ്ഥലത്ത് അണകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മാത്രമായിരുന്നു അറുപത് പേർക്കും ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള അറുപത് ആളുകൾക്കും ഈ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അൻപത്തി പേരും സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതോടുകൂടി അതായത് ഇതല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോൾ സഭക്കകത്ത് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം കുറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പ്രശ്നമില്ലാതെയല്ല ഏറ്റവും പ്രശ്നം കുറഞ്ഞ വഴി ഇതാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധം അതങ്ങ് പോയിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള വിശദീകരണം അൻപത്തി ആറ് ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നാലു പേർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് അതിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് സമരരംഗത്തുള്ളത് എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ അത് അത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുടെ പിന്നെ സമ്മതപത്രമല്ല വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ പരാതിയാണ് വാങ്ങിയത് കാരണം ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയ ഭൂമിയിൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ അവ അതിന് പരാതി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അല്ലാതെ സമ്മതപത്രം വാങ്ങുന്നത് ഏർപ്പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പൈസയോ കിട്ടുന്നതോ അല്ല നിങ്ങൾ സമ്മതപത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും വയലിൽ ആൾക്കാരോട് പിന്നെ കൃഷി ഭൂമിയുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്ര പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രശ്നമല്ല കീഴാറ്റൂര് നടക്കുന്നത് ആ അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷം ഒക്കെ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ബദലായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ആർക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പാത വരേണ്ടതില്ല ഹൈവേ വേണ്ട എന്ന നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ബദലായിട്ട് എന്താണുള്ളതെന്ന ചോദ്യമാണുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിൽ ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് ഈ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ബദലാണ് ഈ നിലവിലെ പാത എലിവേറ്റഡ് പാതയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അത് പക്ഷേ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന നിലപാട് സർക്കാരിനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പാതയല്ലാതെ അതിന് ആളുകൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാകുന്നത് അല്ല ഒന്ന് ഈ ബദൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കുറവ് പാരിസ്ഥിതികാഘാതം സാമൂഹ്യാഘാതം എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പരിഷത്തിൻ്റെ പഠനം മുഴുവൻ കണ്ട ആളാണ് പരിഷത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇവർ ഈ പറയുന്ന നികത്തുന്ന പാഠം മാത്രമല്ല നശിക്കുക ഒരു പാടത്ത് നൂറേക്കർ ഉള്ളൊരു പാടത്ത് പത്തേക്കർ നിങ്ങൾ നികത്തിയാൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ഏക്കറിൻ്റെയും ജലവിധാനങ്ങൾ അതിലെ നീരൊഴുക്കുകൾ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അതിന് മുമ്പുള്ള പാഠവും അതിന് ശേഷമുള്ള പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളാണ് പരിഷത്ത് വിലയിരുത്തിയത് മേൽപാത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാകെയുള്ള ഒരു തടസ്സവർ പറയുന്നത് അത് പണച്ചെലവ് കൂടുതലാണെന്നാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് പണം കിടക്കാക്കുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പണമാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുടിവെള്ളം കിട്ടാതാവുകയും എന്നേക്കുമായി കിട്ടാതാവുകയും അങ്ങനെ കിട്ടാതായാൽ അവർക്ക് അവരുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷേ കുപ്പി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കർ ലോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അതോ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല വെള്ളമോ വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് അതിൻ്റെ ദുരിതം അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പോൾ മേൽപ്പാലത്തിന് കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മെത്രാങ്കായൽ മെത്രാങ്കായൽ നികത്തുന്നതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ സമരം ചെയ്തു സി പി എം ഒക്കെ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം ഉണ്ടായിരുന്നു മെത്രാങ്കായലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് നികത്താൻ മെത്രാങ്കായലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് നികത്താൻ അത് ടൂറിസം കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടിയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടിയോ നികത്താൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ അതായത് ഇതിന്റെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യം കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം മൂന്നേ മൂന്നാളുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഒരാൾ മാത്രം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രസക്തമായി മാറുന്നതെന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ വാദം നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി പരിഷത്തിന്റെ ആ വാക്ക് അവരുടെ ബദൽ നിർദ്ദേശം നോക്കാം ഹൈവേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് മുപ്പത് മീറ്റർ വീ വീതിയിൽ ഇപ്പോൾ റോഡുണ്ട് നഗരത്തിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴാം മൈൽ മുതൽ ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റൽ സമീപം വരെ പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ തീർത്താൽ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറക്കാനാകും താഴെയും മുകളിലും രണ്ടു വരി വീതം പാതകളായി ഫ്ലൈ ഓവറും നിലവിലുള്ള പാതയെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിധമാണ് ഗതാഗത വികസനം നടക്കുന്നത് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളമാകെ നഗരസമാനമാകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിധത്തിൽ മുകളിലോട്ട് എതിർപ്പില്ലാതെ മുകളിലോട്ടുള്ള എതിർപ്പില്ലാതെ റോഡ് വികസനം സാധ്യമാക്കാവുന്നതാണ് ചെലവേറുമെന്ന വാദമുണ്ട് ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭകരമാണ് അൻപത് കൊല്ലത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടി വരില്ല എന്നതിൻ്റെ കാരണം പരിഷത്താണ് പറയുന്നത് പരിഷത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബദൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചന പോലും നടത്താതെ സർക്കാർ ഈ സമരക്കാർക്ക് മേൽ വേണ്ടാത്ത പേരുകൾ ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണോ കഴുകന്മാരെന്നും മറ്റും സനീഷേ ഈ വിഷയത്തെ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതുപോലുള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ വരും അത് ന്യായമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു അത് സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു എന്ന അഭിമാന ബോധത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അവരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് വന്നു ഏറെക്കാലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിന് വിവിധ പഠനങ്ങളുണ്ട് വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന തന്നെ വയൽക്കിളികളുടെ തന്നെ പ്രതിനിധികളെ ഞങ്ങൾ അകറ്റി മാറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നില്ല പേരുകൾ ചാർത്തി കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ വളരെ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് സമയമെടുത്ത് മണിക്കൂറുകളെടുത്ത് ഇവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രതിനിധി സുരേഷ് എല്ലാം ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കളക്ടർ പല ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പരിഷത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബദൽ ഇതേതെങ്കിലും ഒരു ബദൽ അവരേതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ബദൽ അവരല്ല ആര് വെച്ചാലും മതിയല്ലോ പരിഷത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇതൊക്കെ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി നോക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ബൈപ്പാസുകളും ജംഗ്ഷനുകളുടെ ട്രാഫിക് കുരുക്കുകൾ പട്ടണങ്ങളായി അതിവേഗം പട്ടണവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം ജനസാന്ദ്രത ഏറി വരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം ബൈപ്പാസുകളുണ്ടോ ആ ബൈപ്പാസുകളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഇതുപോലെ വയലുകളുടെ മുകളിലൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബൈപ്പാസാണ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടുത്ത ബൈപ്പാസ് ഇത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നടക്കുന്നു സനീഷ്ത ഈ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്ക് ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആണ് പരമാവധി ലാൻഡ് അക്കെയർ ചെയ്ത് വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആഘാതം കുറഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ദേശീയപാതയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദേ വീടുകൾ
സമരഭൂമിയിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആശങ്കാകുലരായ ആളുകളുടെ ആശങ്കയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ മത്രാൻ കായലിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനത്തിലും ഇടപെടാതെ അങ്ങയെ പോലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിനയപുരസരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ആശങ്കയെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം താങ്കളുടെ ശ്രീസിയ നീലകണ്ഠൻ അവിടെ ഒരു ഇരട്ട താപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായ നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വഴി ആവശ്യമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായമില്ല ഈ സമരം നടത്തുന്ന വയൽക്കിളികൾക്കും താങ്കൾക്ക് തന്നെയും ഹൈവേ വേണ്ട വികസനം വേണ്ട എന്ന നിലപാട് എന്തായാലും ഇല്ല അത് പക്ഷെ ഏത് നിലക്ക് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ അലൈൻമെന്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും പൊളിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ അലൈൻമെന്റിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ആ കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും പൊളിക്കേണ്ടി വരും മൂന്നാമത്തേതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടെണ്ണം മാത്രമേ പൊളിക്കേണ്ടി വരും കൂട്ടത്തിൽ ചെറുത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ നോക്കണമല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായുള്ള ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാത്രം പൊളിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ തരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ആ വയലം ഉപയോഗിച്ച് പോകട്ടെ എന്ന നിലപാടല്ലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇവിടെ ശ്രീ റഹീം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റഹീമിനെ അറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടുത്തെ കോട്ടയം പഴയ പാർട്ടി നേതാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ ഈ മെത്രാൻ കായൽ വിഷയത്തിൽ ഇവരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ സമരത്തിന് വന്ന ആളാണ് ആറന്മുള അടക്കം നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആറന്മുളയിൽ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ളപ്പോൾ സമരത്തിന് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറി ഭരണപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അത്തരം അത്തരം വാദവും പ്രതിവാദത്തിനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് മെത്രാങ്കായലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും ഇപ്പോൾ സനീഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹീം പറഞ്ഞു ദേശീയ തീർച്ചയാണ് പരമാവധി വീടുകൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഒരു തർക്കമില്ല എനിക്കതിന് കാരണം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടി പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പാരിസ്ഥിതിക നഷ്ടമുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ സ്ഥിതി ഇവിടെ ഈ മേൽപ്പാലം വന്നാൽ ഒരു വീടും വളരെ വീടുകൾ തന്നെ പൊളിക്കേണ്ടി വരില്ല വല്ല കടകളുടെ അംശങ്ങളെ പൊളിക്കേണ്ടി വരൂ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ മേൽപ്പാലങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം അതിന് പണം കൂടുതലാണ് എന്ന വാദത്തിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ യോജിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കേവലം പാടം നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല എത്ര ലക്ഷം ലോറി മണ്ണ് വേണം അവിടെ ആ മണ്ണ് ഏത് കുന്നിന്നിടിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കിത് മൊത്തം കണക്കാക്കണം ഞാൻ റഹീമിൻ്റെ രീതിയിലല്ല ഞാനിതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ആ മറുപടി എനിക്കറിയാണ്ടല്ല ഞാനത് പറയുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതികാഘാതം നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ആയിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതായാൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് പാലത്തിൻ്റെയോ മറ്റേ ഇത് എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെയോ ചിലവിൽ വരുമോ അങ്ങനെയല്ലേ ലോകത്ത് ഇന്ന് എക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണക്കൂട്ടുന്നത് വീട് പൊളിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എത്ര ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ആകാശപാത നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര മാത്രം പരിസ്ഥിതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര പാറ വേണം എത്ര സിമെന്റ് വേണം എത്രമാത്രം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നേരിടേണ്ടി വരും എന്തേ ആ കണക്കെടുക്കാത്ത അദ്ദേഹം താങ്കൾ എത്രമാത്രം പില്ലർ ഭൂമിയിൽ 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 എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ പില്ലർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങ് പറയൂ മൈൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം പറയാം റഹീമേ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം നമുക്കിപ്പോൾ അത് നുണയൊന്നും രഹസ്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ കൃത്യമായും വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടല്ലാതെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകാശപാതയ്ക്കും നിർമ്മാണം വേണം ഞാൻ ഒരിക്കലും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരായി പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ഇന്നലെ പോലും നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് രേഖയാണ് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് കടന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കണം അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈകി വേഗത്തിൽ തീർക്കണമെന്ന നിലപാടൊക്
പുതുക്കാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കൊടകര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പണിത കൈവേകളാണ് ഞാനീ പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അങ്കമാലിൽ നിന്ന് മണ്ണുത്തി വരെ ആദ്യം പണിത ഇതിൽ അതുപോലെ പാലക്കാട് നിന്ന് മറ്റേ വാളയാറിൽ നിന്ന് വടക്കഞ്ചേരി വരെ പണിതതിൽ എത്ര എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉണ്ട് എന്ന് റഹീം ഒന്ന് പഠിക്കണം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ വന്നത് ഹൈവേ വന്നത് ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ വന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കടകൾ പൊളിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമല്ല എലിവേറ്റഡ് കൈവേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എലിവേറ്റഡ് കൈക്ക് കരിങ്കല് വേണം സിമെൻറ്റ് വേണം ഇതൊക്കെ വേണം പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെറുതെ കിടക്ക് തരിശാണ് തരിശാണെങ്കിൽ നികത്താനൊന്നും പാടില്ല രണ്ടായിരത്തെട്ടിലെ നിയമം നോക്കൂ തരിശ് നികത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ തരിശ് നികത്താനൊന്നും അവകാശമില്ല തരിശാണ് തരിശായിരുന്നു കേരളത്തിലടക്കം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അതിന് തയ്യാറാണ് എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആവശ്യമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീ റഹീം ഈ എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ എണ്ണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു മൊത്തം പറഞ്ഞു മൊത്തം എണ്ണം പറഞ്ഞ കേരളത്തിലാകെ എത്ര എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഹൈവേ ഉണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ബൈപ്പാസും എത്ര കിലോമീറ്റർ നാഷണൽ ഹൈവേയും ഉണ്ട് അതിനുള്ള പറയട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കൂ തുലോം തുച്ഛമാണ് ഈ കീഴാറ്റുപരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആകാശപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിഷത്ത് വെച്ച അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനല്ല നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചർച്ചയുടെ കുറേ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തെ എന്തായിരുന്നു വന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം ഏക്കർ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് പറയട്ടെ അതവിടെ നിന്ന് വന്ന് 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 ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ആകാശപാതയിൽ എത്തിയിരിക്കുക ഇത് സി ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് എന്തിനാണിത് വിദണ്ഡവാദങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് എൻ്റെ ഭൂമിയാകട്ടെ അങ്ങയുടെ ഭൂമിയാകട്ടെ ഒരു ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും ആ ആശങ്കയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം എന്താ ഈ അറുപത് പേര് അഫക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ അൻപത്തി ആറ് പേരും മാറി ആ അൻപത്തി ആറ് പേരും കൺവീൻസ്ഡ് ആണ് അവർ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് കീഴാട്ടൂർ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ശക്തമായ നിലപാട് പറഞ്ഞു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം മനോഹരനിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ശ്രീ മനോഹരൻ അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള നോട്ടത്തിൽ തന്നെയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആ ഗ്രാമമാകെ തന്നെയും സമരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ആളുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരാൾ ആണ് സമരത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമാണ് അതിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വഴികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ദോഷമുണ്ടാക്കി അതാതിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് ഈ ഗതാഗത സംവിധാനം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കീഴാറ്റൂരുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് താമ സാധിക്കുക എന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യപ്പെടാനാവുക ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ കണക്ക് ആ വീടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പോവുക എന്നത് താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുമോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വീടുകൾ പോകട്ടെ എന്ന നിലപാടല്ലേ സ്വീകരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് സർക്കാരിനെ പരമാവധി ധാർമ്മികമായ സമ്മർദ്ദത്തിനകത്ത് പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന തോതിലുള്ള ജനാനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകട്ടെ എന്ന അവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ സഖാവ് റഹിമിനോട് പറയാനുള്ളത് റഹിമ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറുകളോ അതുപോലെ ആകാശപാതകളോ വരില്ലെന്ന് ഉണ്ടാവി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി കുന്നുകൾ ആദ്യം ഇടി ഇടിക്കേണ്ടി വരും ആ കുന്നുകൾ ഇടിക്കേണ്ടത് അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വയലിൽ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വയലിൽ മാത്രമാണ് രക്ഷ വയൽ വയൽ ഈ ഇവർ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരും തിരി
വീടുകളെ എടുക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വയല് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വയല് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വയലിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനാണ് വീടിന് മുകളിലൂടെ പോകരുത് മറ്റെവിടെ കൂടെ പോകട്ടെ എന്നാണ് വീട് നിങ്ങളുടെ വീട് വേണമോ വയൽ വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അത് പരമാവധി ആഘാതം കുറച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഒരു നിലപാട് സർക്കാർ ഈ സമരക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് പോകാൻ പാടില്ല അതുവഴി പോയിക്കൊള്ളട്ടെ പരമാവധി ആഘാതം കുറച്ചെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ ഈ പണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുള്ള നിലപാട് ഒപ്പം നിന്നതായിരിക്കില്ലേ ആ നാട്ടുകാർ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു വയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലേറെ പൈസ ചെലവാക്കിക്കേണ്ടി വരും കീഴാറ്റൂരില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പഴശ്ശിയുടെ കനാൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ടായി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ടായി അതിന്ന് നോക്കൂത്തിയല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയ അവിടെ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇനി നാളെ ഇത് ഈ ഹൈവേ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുന്നത് വേറെ ഇല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക ലോകമല്ലേ ആധുനിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വേറെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയലിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഈ പരിസ്ഥിതി നെൽവയൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേവലം പൈസ എന്റെ ആൾക്കാർ വളരെ ഗൗരവകരമായ ചോദ്യമാണ് ശ്രീ റഹീം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ശ്രീ റഹീം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഇത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങ് നടന്നുപോയേനെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ നേർക്ക് നേർ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാകും എന്ന തോന്നലുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടുമുള്ള ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം നടന്നത് ഒരു സർക്കാരിന് അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചും പരിഹസിച്ചും പോകാനാകുന്ന നിലയില്ല അവിടെ ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ അതർ സൈഡ് നോക്കൂ പാരിസ്ഥിതിയാഘാതത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നം ശരി തന്നെയാണ് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ലോകം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ഏയ് ഇത് സർക്കാർ വേറൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം വാഹനങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മതി വാഹനങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മതി സമരം ചെയ്യാൻ പോലും ആഡംബര വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വാഹനം വേണം എ സി വേണം ഒക്കെ വേണം എന്നിട്ട് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റു കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാരാണ് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം മുപ്പതിനായിരം ഏക്കറിലാണ് അധികം നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ എത്ര കാര്യം ഉൾപ്പെടെ അത് വരും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏക്കർ തരിശ് ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിണറുകളിലെ റീചാർജിങ് പൂർത്തിയാക്കി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏക്കർ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളുടെ പരിപാലനം തോടുകൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇത് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത ഒരു സർക്കാർ ഞാൻ പറയും ഇത് വലിയ കാര്യം എന്നല്ല സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇത് സർക്കാർ മിഷണറി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതല്ല സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ഹൈവേ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ഹൈവേയുടെ വിശാലമായ ഹൈവേയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയെ ആളിക്കത്തിച്ച് പർവ്വതീകരിച്ച് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് അത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല ആകാശപാത സാധ്യമായ എടുത്ത് ആകാശപാത വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വാ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടിനടുത്ത് ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റഡായവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായി നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിന് പകരം ചിലർ മാറി നിന്ന് ആ ആശങ്ക ആ ഉത്കണ്ഠപരമായി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷേ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആഘാതം കുറഞ്ഞൊരു വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തു പോകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്തായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെയും ചോദ്യം അത് സംഗതമായൊരു ചോദ്യമല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളോടും യോജിക്കുന്ന ആളാണ് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താലും ഞാൻ അതിന് അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആറന്മുള എയർപോർട്ടിനെതിരെയും മെത്രാങ്കായലിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നോക്കാതെ പങ്കെടുത്തത് അതല്ല വിഷയം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കണക്ക് എനിക്ക് പറയണം സനീഷെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എൻ എച്ച് എ പണിത നവീകരിച്ച പാത എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണുത്തി അങ്കമാലി പാലിയക്കര ടോൾ പിടിക്കുന്ന പാതയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ റഹീമിനോട് പറയുന്നു മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രം മുതൽ മണ്ണുത്തി വരെ അവർ പണിത മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഏഴ് ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ പരിശോധിക്കാം ഇതൊന്നും പറയണ്ട പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ കളിയാക്കിയത് ഞാൻ എന്തായാലും മിനി കൂപ്പറിലൊന്നും ജനകീയ യാഥ നടത്തിയിട്ടില്ല അത് വിട്ടുകളെ പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കവിയാണ് കവിക്ക് എന്തു ആവാം കിളിയെ കഴുകനായിട്ടും കഴുകനെ കിളിയായിട്ടും താറാവിനെ അരയനായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ നിയമസഭയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ എന്നത് കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാത എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് ഇപ്പോഴും സാധ്യമായതും അവരാദ്യം പണിത റോഡിൽ ചാലക്കുടി മുതൽ മണ്ണുത്തി വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ പണിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വയൽക്കിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഉന്നയിക്കുന്ന ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എണ്ണി പറഞ്ഞ ഭാഗം ആ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ആകാശപാത പണിതതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കട പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു വീട് പോലും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ തളിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ഇതുപോയി ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വീടുകൾ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അത് പാരിസ്ഥിതികാതവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഒരു വീട് പോലും പൊളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചത് ഇത് രണ്ടു പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പറയൂ ശ്രീ സിആർ നീലകണ്ഠൻ അല്ല മേൽ അല്ല മേൽപാതയ്ക്ക് അത് വേണ്ട ഞാൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് തളിപ്പറമ്പ് കൂടെ അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പാലിയേക്കരയിലോ മറ്റോ ഉള്ളത് പോലുള്ള ഒരു ജനസാന്ദ്രതയല്ല എന്തായാലും തളിപ്പറമ്പിലുള്ളത് തളിപ്പറമ്പ് നഗരം അങ്ങേയറ്റം ജനസാന്ദ്രത ഏറിയിട്ടുള്ള നഗരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടൗൺ ആണ് ചെറിയ ടൗൺ ആണെങ്കിലും വലിയ ആ തരത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉള്ളതാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് പൊളിക്കേണ്ടി വരും സനീഷ് മുപ്പത് മീറ്റർ എന്തായാലും താഴെ എടുത്തേ പറ്റൂ അവർക്ക് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുപ്പത് മീറ്റർ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ചാലക്കുടിയിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചാലക്കുടി വരൂ ചാലക്കുടി ഒരു വലിയ ടൗൺ ആണ് അവിടെ ഈ തളിപ്പറമ്പിനേക്കാളൊക്കെ പഴയ ടൗൺ ആണ് ചാലക്കുടി കൊടകര കൊടകര വലിയ ടൗൺ ആണ് അതിൽ അവിടെ കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് മേലെ കൂടി പോയത് ഇനി ഏതെങ്കിലും കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എത്രയാണ് അതിന്റെ ആഘാതം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു കടയുടെ മേൽഭാഗം പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ കട പുതുക്കി പണിയാനോ ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പാടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനല്ല അത് പറയൂ പൂർത്തിയാക്കൂ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീടുകൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീടുകൾ പോകുന്നതിന് ഞാൻ എതിർക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇന്നലെ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് റഹീം ചോദിക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറ്റിയടിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസം ഉണ്ടോ എന്നോ ഒന്നും പറയാതെ വീട്ടിൽ കയറി കുറ്റിയടിച്ചപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ എതിർത്തത് അത് ചെയ്യാമോ റഹീമെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കോ
അത് അദ്ദേഹത്തിന് സുധാകരൻ മന്ത്രിക്ക് മന്ത്രി സുധാകരന് അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം അത് നിൽക്കും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഈ കീഴാറ്റൂരിൽ അങ്ങനെ എവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ശുദ്ധ അഗർബത്തികളുടെ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാരണം വേണം കീഴാറ്റൂരിൽ സമരം ചെയ്യാൻ സി ആറിന് ഒരു കാരണം കുറ്റിപ്പുറത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു കാരണം ഒരു കാരണമേ ഒരു കാരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പ്ലീസ് സർക്കാരിന്റെ പൊതുസമീപനം പറയാം പരമാവധി പരിസ്ഥിതിക ആഘാതമില്ലാതെ പരമാവധി ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത വിധം വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും വേണം ഈ ഇച്ഛാശക്തി സർക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കും ആ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്നതാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് സർക്കാർ മിഷണറിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നു സി സി ആറിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എവിടെയൊക്കെ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അവിടെ സമരത്തിന്റെ മുന്നിലേ അങ്ങേക്കും എനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരങ്ങളല്ലേ വേണ്ടത് അതിന് പ്രായോഗികമായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം ആശങ്കാകുലരായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് ഏ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് അങ്ങ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വീട് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നു വയല് നടത്താൻ പാടില്ലെന്നുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ മനോഹരൻ ശ്രീ മനോഹരൻ അവിടെ ബദലായിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആ ബദലൊന്നും താങ്കളുടെ സമരപക്ഷത്തിന് ആദ്യം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞ ബദലല്ല പക്ഷെ അത് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്നതാണ് ബദൽ എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അവർ എന്നതൊന്നും നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാനുമാകില്ല അതൊന്നും ഒരു ജനകീയമായ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ബദലൊക്കെ കണ്ടെത്തി സർക്കാരിന് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന നിലപാട് എടുക്കേണ്ടത് കാര്യവുമില്ല സമരം സമരം മാത്രമായി ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ശരി പക്ഷേ ശ്രീ മനോഹരൻ താങ്കൾക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരെക്കാളും നന്നായിട്ട് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സമരം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കുകയില്ലേ അത് താങ്കൾക്കറിയുന്നതല്ലേ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സമരം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുകയില്ലേ അവിടെ സമരം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ വ്യാപാരികളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പറയുന്നത് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇത് എതിർപ്പില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തളിപ്പമ്പ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലമാണത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ കെട്ടിടം വൻ കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നര കിലോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഇപ്പം വ്യാപാരികൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം കീഴാറ്റൂർ വയലിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ ഹൈ പിന്നെ ഹൈവേ പോകുന്നത് എങ്കിൽ തളിപ്പമ്പ് ടൗൺ നശിച്ചു പോകും ഇനി തളിപ്പമ്പ് ടൗണിനെ ആരും ആശ്രയിക്കില്ല അത് അവർക്ക് ആ ഉള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവിടെ യോഗം വെച്ചല്ലോ അവർ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് വേണ്ടത് ഈ പൊളിക്കുന്നതിലും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു കെട്ടിടം പൊളിയുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാതെ അത് ശരിയായിരിക്കാനിടയുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പഴയ കെട്ടിടമാണ് പഴയ ടൗണാണ് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയും അതിന് വേണ്ട മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ വഴങ്ങിയേക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാരിന് അതിനും ഉള്ളൊരു തടസ്സം ഒന്നേ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളൂ കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അതായിരിക്കുമോ തടസ്സമാകുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരമായി കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടതായി വരും അതായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ആലോചിക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സം ഇതിനകത്ത് ഈ പല 
പരിശോധിച്ചത് അവസാനിച്ചു അത് എവർക്കും അറിയാമേ എവർക്കും അറിയാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് ഈ അൻപത്തി ആറ് പേര് പിന്മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അല്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നഷ്ടപരിഹാരം അല്ല പണം കൊടുത്തിട്ടെന്നാണ് അത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കാര്യം ആ നഷ്ടപരിഹാരം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറയുന്ന നഷ്ടപരിഹാര ആ പറയാം പറയട്ടെ സി മനോഹരൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഇവർ 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 ഉയർത്തിയ ആദ്യം പോലും ഉയർത്തിയ കാര്യം ഒന്ന് അവിടുത്തെ കൂടുതൽ ഏക്കർ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടും എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രചരണം രണ്ട് ഇതിലൊരു ബദലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടുത്തെ ജല ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകും നാല് മാലിന്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പറയട്ടെ മൂന്ന് വസ്തുതയാണ് അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൺവീൻസ് ആയപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ മാറിയത് സി മനസ്സിലാകും അതിന്റെ 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 പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ എടുത്ത എഫർട്ട് അത് കുറച്ച് കാണരുത് എന്നിട്ട് അതിലെ അതിലെ മൂന്ന് പേരിലേക്ക് മാത്രം അത് ചുരുങ്ങുന്നു അതാണ് ശ്രീ മനോഹരൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് സർക്കാർ ആ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രി ഒപ്പം അവിടെയുള്ള എം എൽ എ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വെച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ സമരരംഗത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മന്ത്രി സുധാകരൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഇതിനെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്ന് വിട്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പുറത്ത് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒരു സാധ്യത ഒരു പഠനം നടത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വിദഗ്ധ സമിതി വന്നു ഇത് വിദഗ്ധ സമിതി വന്നതിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എം എൽ എ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് അയ്യോ ഇത് തണ്ണീർത്തടാന്ന് ഇതിലേക്കിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ വിളിക്കുകയും അവിടെയുള്ള മോണിറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കുകയും ഇതാ പുതിയൊരു ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നവർ തോട് മൂടിക്കൊണ്ട് തോടിൻ്റെ ഇരുവശവും ുള്ള കരയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏത് വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് ഇത് പഠിക്കാതെ അവിടെ പറയാൻ പറ്റും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് പഠിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഇതെല്ലാം അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വലിയൊരു ശ്രീ മനോഹരൻ അങ്ങയോടാണ് ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും അവിടത്തെ ബാക്കി അൻപത്തി ആറ് പേരും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ശുദ്ധ പോഷകുകൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ ഞങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അല്ല അതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് പേരുടെ നിങ്ങൾ മാറിയ മാറിയില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ പരാതിയുടെ കോപ്പി ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൾക്കാരെ സർവേ നമ്പർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ഒരു അവർക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പ് അതിൽ മാറ്റിയെടുക്കണ്ടാറ് കർഷകരെ മാത്രം ചുരുക്കരുത് മനോഹരൻ ശ്രീ മനോഹരൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങേക്കേക്കൂ കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ചയിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ ഞാനാളല്ല അത് പ്രാപ്തനല്ല അത് ഈ ഫോറത്തിൽ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി കളവുകളെ പൊളിക്കാൻ അദ്ദേഹം വേണം എന്നറിയാമോ ഈ ശ്രീ ജി സുധാകരനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു ആ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ സുരേഷ് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതല്ലാതെ അതല്ല രണ്ട് രണ്ടല്ലേ സി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിടത്ത് ആശങ്കയുണ്ട് ഒരു സീറോ ലെവൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഉണ്ടാക്കി പോലും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരിടത്തും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല സി പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസനങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്ക് സി അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമമാക്കിക്കൊണ്ടത് ചെയ്യണം ആ മിനിമമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് അത് സാങ്കേതികമായ എടുക്ക മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായി ജനങ
അപ്പോൾ പൊതുവിൽ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം പിന്നെ ശ്രീ മനോഹരം പറയുന്ന പോലെ ആഘാതമുണ്ട് സംശയമുണ്ടോ ഏത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആഘാതമുണ്ട് എന്റെ വീട് വെച്ചാലും ആഘാതം ഏതിലും ആഘാതമുണ്ടാകും മനോഹരൻ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആഘാതം ഒഴിവാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് സാധ്യമല്ല ഈ പറയുന്ന ബദല് ബദല് ഈ പരിഷത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും പല കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശേഷമാണ് പരിഷത്ത് അക്കാര്യം പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന എലവേറ്റഡ് ഹൈവേ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അതിനു വേണ്ട പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വ്യയം ചെലവഴിക്കൽ ഈ പറയുന്ന സിമെന്റും കമ്പിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ആഘാതം എന്തായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുക സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അറുപത് ആളുകളിൽ അൻപത്തി ആറ് ആളുകൾക്കും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ പിന്തുണയെടുത്ത് ന്യായമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഉറച്ച് അതേ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അത്ര ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ വാഹനം പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇത്രയും വേറെ വാഹനങ്ങളാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു റോഡിൽ കൂടി പിന്നെ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കീഴാറ്റൂരിലെ പരിസ്ഥിതിനെ ആകെ തകർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അത് ആ കീഴാറ്റൂരെ വയലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ സമരം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ശ്രീ സിയാ നിലകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് കൂടെ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശ്രീ റഹീമിലേക്ക് വരേണ്ടതായും വരും ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെ സഭയ്ക്കകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ അനുവാദത്തോടു കൂടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സമരത്തെ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് ക്രൂരമായിട്ടാണ് ശരിയായിട്ടല്ല സി പി എം സമരാനുകൂലികളാണ് സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്ന സി പി എം സർക്കാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പക്ഷേ ഈ സമരത്തെ മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആളുകളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം എത്തിയതായിട്ട് ഇന്നേതായാലും സഭയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ സാഹി സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന ഈ സമരം എത്ര ന്യായമായതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒടുവിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോവുക എന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഭരണങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആറമ്മള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും എല്ലാ സമരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹായം കിട്ടിയല്ല ഇവിടെ ഒരു സമരവും മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പ്ലാച്ചുമട സമരം മുതലേ എനിക്കറിയാം എൻഡോ സൽഫാൻ എല്ലാ സമരവും അറിയാം അതത് കാലത്തെ പ്രതിപക്ഷം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവർ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ മാറും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ഭയാശങ്കയില്ലാത്തത് ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്ര കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വളർന്നു വന്ന സമരങ്ങളാണ് ആ സമരങ്ങൾ നീതിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ നിൽക്കും റഹീമിന്റെ നാട്ടിലെ വിളപ്പിൽ ശാല മുതൽ പ്ലാച്ചുമടയും എൻഡോ സൽഫാനും വരെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഭയവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സി ആർ നിലകടൻ ശ്രീ എ റഹീം ശ്രീ മനോഹരൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ആ ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്കാണ് എന്നതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം ദോഷകരമായ കാര്യമാണത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വികസനവും ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് ചർച്ച വലിയ കാലമായി നടക്കുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമാണ് അത് ഏത് നിലപാടാകും ഒടുവിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഈ നിലപാട് സർക്കാരിൻ്റെ ആ നിലപാട് കീഴാറ്റൂരിലെ സർക്കാർ നിലപാട് ഈ സമരക്കാർക്കെതിരായ സർക്കാർ നിലപാട് ന്യായമോ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേരും സർക്കാരിനെതിരായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോ എന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് ആ നിലപാട് ന്യായമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ന്യായമല